Dumako na po muna tayo sa ating public service portion. Nandito po sa ating studio ngayon si Ma'am Estrella Cantor, isang money vendor. Gusto niyang ipaalaga na lang sa kanyang asawa ang apat nilang anak dahil eto po, malalaman natin. Magandang tanghali sa inyo, ma'am. Thank you. Magandang tanghali po. Ang inyo pong anak, 18, 15, 9, at 7. Lahat ito ay nasa inyo. Apo. Ngayon, pag humingi kayo ng sustento... Bukod po sa binibigay niyang 800 sa linggo po. 800 sa linggo? Apo. Okay. Eh, hindi po yung kasya. Kaya sabi ng anak ko, ma'am, magpapabili ako ng ganito kay Papa Gal sa school supply. Sige. Sabi ko, ayan na naman kayo. Ano na naman ang kapalit niyan. So, tuwing humingi kayo ng... Additional uh, po na gano'n hindi. Para, o, oh, para dito sa mga anak nyo, Opo. may kapalit. Po yung kapalit. Ano po yung kapalit? Yung po yung sex po, gusto niya sa akin. Gusto niya makipag-sex muna? Binibigyan ko naman po para alang-alang po sa mga anak ko. Kahit lubag po sa kaloobang ko, para lumayas na lang po sa bahay. <laughs> hindi po siya nakatira sa amin, sa kuya niya po. Ang eh, mas lalong huwag niyo po ibibigay sa kanya kasi, itong mga bata kasi manyakis pala ito. Kailangan pang makipag-sex bago magbigyan ng sustento. So, Ito mga anak mo, mga lalaki, babae? Babae po, apat po. Yan. Puro babae? Apo. Eh di, mas lalong wag mo sana ibigay. Sir, okay. Panindigan mo na sa na pangalagaan mo dapat. Ay, dati po. Kasi kung ako sa iyo, hindi ko ibibigay ang bata. Opo. Hindi ko surrender Opo. sa kanya. Na-intindi Matatakot ako. Naiintindihan ko po, takot po. Talaga, o, ba't ba kayo sa surrender? Po, si po, sir, obligasyon, niyo po, obligasyon niya po, ma'am, na magsuporta wala po, ng walang kapalit. Yung po, sinasabi ko sa kanya, pero... Wala, pinalayas po daw namin Tapos nasabi yung pa sa akin kanina, off air, na meron pa siyang iba? Opo, yung dati po yung pamangkin niya naging tumira sa bahay. Pinawa niya po 17 years old po. Sinumbong ko po yan sa kuya pamangkin niya. Pamangkin niya? Opo. Kinabit niya? Opo, doon po mismo sa o, bahay eh, namin. O, mas lalong wag niyo po ibibigay yung anak niyo. Kita mo kung pamangkin nga niya, pinatos niya. Di ba? E baka itong mga anak mo, mumulis tiyahin niya. Ay, yung po yung panganay ko. Magandang tanghali sa inyo, Mr. Sunny Cantor, ama ng mga bata. Magandang tanghali, sir. Uh, Maganda nga po po, sir. Sir, andito po si Mrs. Ito po. Gusto niya raw isurrender na lang yung apat ninyong anak sa iyong kustoriya. Ay, walang kus problema po sa akin. Anak ko po yan, sir. Uh, oh. Alagaan ko po yan. Pero ang problema lang po dyan, sa maliit, kasi hindi ko masunduan din sa school. Hindi, pero sir. Pero ang problema po dyan. Pero ako po ang may problema eh. Ako Opo. po ang nag-advise kay nanay Opo. na wag. Opo po, sir. Sige, sige po. Ay, kikwento ko sa kung bakit wag. Opo. Okay, makinig ka lang, sir. Opo. Unang-una. Medyo una. sir. Ma makinig ka lang muna, sir. Sige, yan. Narinig mo? Hello? Hello? Opo, po, po. Narinig mo na? May hina, okay. may hina po, sir. Ay, ito. Narinig mo na? Medyo may hina po. Kanina malakas ito po. Madali po kasi nung waling yan. Hindi, ang gawin mo. Ayan po, ayan po. Ayan po. Ayan Kumuha ka ng ballpen, tusukin mo, tingin mo, tapos tanggalin mo yung tutuli mo. Okay na yan. Wala na? Wala ka nang tutuli? Sige po, sir. Oh, sabi ko sa iyo eh. Kaneto, unang-una, pag humingi ng sustento si ma'am, si missis oh, oh, sa iyo, okay. para sa mga pangangilangan ng bata, kailangan mo raw ng sex muna. Number one yan. Makinig ka lang ha. Now, number two. Meron ka raw pamangkin na 17 years old na tumira sa bahay mo. Tinalo mo. Now, Give me a reason kung bakit ikaw pagkakatiwalaan sa mga anak mong dalagita from 18, dalaga from 18 to 9, 7 years old na puro babae ito. Bakit ipagkakatiwala sa iyo? Eh, ganun sobrang pagkamanyakis mo. Yung post na miral ko, lagyan ng palda, baka pati yung tatalunin mo. Sir, ako naman po. Sige po, kayo naman po. Um, sa akin lang po, sir, sana mapatunayan niya yung binibintang niya lahat, mapatunayan ng makita ng tao ng totoo at saka yung... Kaya kung hindi lang sir, sa, sa nanay na nanay niyang kapatid ko yung pamangkin na sinasabi niya. Kung hindi lang ako nakiusap doon nga ipa, ano yan, sir, inanawang kasi, ano yan eh, paninirap po rin yung ginagawa niya sa pamangkin ko. Okay. Kaso okay, lang ako mismo nakiusap sa kapatid ko nga, huwag na kasi asawa ko. Sir, sir, sir umpisa muna, umpisa muna natin doon sa paghumingi si nanay ng perang pang... Uh, Pa, sir, pera, po, sir, pe, sir, makinig ka muna. Pag humingi si nanay ng pera para sa pangangailangan ng mga anak mo, humingi ka muna, gusto mo raw muna makipag-sex kay nanay. Sagutin mo muna yan, isa-isa lang. Sagutin mo yan. Sir, hindi totoo yan. Kaya pag uh, siya ang nagpumukuha dito ng, uh, ano, dito sa bahay, sex ko sa dito mismo sa get. Hindi po yung... Okay, ma'am. Hindi yon Yung sustento mong 800... Kinukuha ko yan tuwing sa, sabad sa'yo. Pero pag humingi yung mga anak ko ng adisyon na nabibili ng mga anak kong 
kailangan sa eskulahan, bibilihin mo, sasabihin mo sa akin, bayaran mo yan na binabayaran ko yan sa CR, alam mo yan. Sa akin, yung mga resibo. Eh, wala na ba ganyan? Eh, oh, lahat. binibilihan mo lahat na. Lahat na, ano, ako, marap na nga ako sa eskula ng kapatid, ng anak mo, ang panganay ako, ang nanagarap ko, ano pang hinihingi mo? Hindi ako humihingi, nireklamo ko, kailangan ba bang may ganon? Bada bibili ka, merong ganon. Sir, Oh nga sir totoo nga nagbibigay ka nga ng pera sir additional. Kaya lang sir dinada kaya lang sir dinadala mo siya sa CR at doon sinesex mo siya. Hindi ko po siya hinihila yan sir. Hindi ko hinihila yan. Nakita nakita ni Tonet. Nakita nung may sakit mong anak sa puso kaya hindi siya nakadala. Kaya nga mga anak mo yung ipagtutulakan mo nga nakakita sa niya nakita. Inungaling ka. Iyon na nga eh. Tayong dalawa. Ayun dalawa yan lang yun. Sa'yo. Pagpilitan mo kung matutulog doon. Anong gagawin ano ko doon? Eh, di ba mga anak mo nagre-request. Nung natulog ka doon, nawalan ng ilaw yung shop nyo. Anong ginawa mo sa akin? Ginalaw mo ko. Saan? Para wag sa bahay. Nung nag-branaw sa inyo, nakiusap ka doon ka matutulog. Hindi ako natulog. Anong walang ano? Ang Gusto ang tanghalin tapat? Gusto matawagan ko si Ana. Yung tanghalin tapat? Hindi tanghalin na ba yun? Ando ng anak mo? Gaganyanin kita? Ilang ang araw, ilang natin? araw ka yung walang ilaw doon, nakiusap ka, nakitulog ka sa amin, pinagbigyan kita. Nung hapon, tangan mo pa ko ng hapon, puyat na puyat ako dito, mag-hapon, doon ako ng hapon. Gusto mo tawag ako? Ginamit ko pa sa'yo? Gusto mo tawag ako si Ana? Si Ana makarikin sa'yo? Ginagamit mo yung bata, tapos nagagamit. Sir, oi, Mr. Cantor, makinig ka lang, Mr. Cantor, sir. Makinig ka lang muna, mamaya, pagbibigyan kita. Ma'am, sige. Sige po. Kasi po, nagdubot po na sinungaling yan. Lagi po pinagmamalaki sa akin yan. Dalawa po ang kanyang teacher sa kasinungalingan. Yung Hindi, kuya niya po, tsaka yung ano. Mr. Cantor, makinig ka lang. So, pag uh, magbibigay siya ng additional... Opo, magpapabili yung mga anak niya. Sabi, sabi ng mga anak ko, Ma, kailangan ko ng gano'n. Lalo yung dalaga ko magdaan sa artiyo. Kailangan niya ng notebook, mga payong, gano'n, gano'n. Sabi ko, ayan na naman kayo. Ano na naman niya, kapalit niyan. Oo, gano'n. Sabi ko, so, parang natatakot ka na humingi. Oo, natatakot na po ako talaga. Kasi nga, magkikipag-sex muna siya. Opo, pinagbibigyan ko po para sa mga anak ko na lang makahingi lang po na konting limaos. <laughs> Sinungaling po yan, ubod. Sir, bilang patunay nga raw, yung, uh, meron siya sinasabing testigo, anak, <laughs> na yung brown out daw. Sa mga nakikinig ka, nagka-brown out daw sa inyong, uh, sa bahay nila ng, anak ng mo, na ilang araw. Niya. Nakiusap ka matulog sa kanila para makipag-sex ka na makipag-sex kinanay. Kapalit nung perang ibibigay mo. Hindi po, sir. Gusto mo sabihin ko kung anong ginawa mo, pinatumad mo ako! Ang totoo, sir. Ayaw ko, ayaw ko po magsalita, okay. pero ayaw mga bibi. Ah, Mr. Cantor, Mr. Cantor. <laughs> oh. Alam mo, Mr. Cantor, hindi, kung ako po ang tatanungin at ilalakot ko po sa DSWD, huwag po mapunta yung mga bata sa'yo. Nakakatakot, sir. Sinungaling pa po yan sa SWD nung noon po, 1916 po. Ang sinabi niya po kanyang sweldo, one-two lang po, pero nandyan ang perol niya. Wala akong kapangyarihan. Sa, sa, saan po siya nagtatrabaho? Sa kuya niya po. Ano po ang trabaho niya? Naggagawa po ng mga goma. Okay. Kakampi niya po yung mga yung kapatid niya ho, kayo yung isa niya kapatid kasama Tapos, doon. Tapos pa, pangalawa, Mr. Cantor, po? Ano, po, ano po yung issue tungkol sa pamangkin mong 17 years old na tinalo mo? Sir, binintang lang po sa akin yun. Sir, wala namang katotohanan yun. Kahit anak mo, si, si Ana, kay Ana, maliit pa yung bata. Hindi, hindi ako ganung tao, sir. Sino nga aling ka? Nag Ang hinihingi ko lang sa kanya, ipatunay niya. Kahit kung <laughs> yun, nung panahon na yun, kung pinayagan ko yung kapatid ko, hindi ba pinabugbog mo pa ako sa kapatid? Pinabugbog niya po ako siya pa ako sa kapatid na babae. Sir, hindi naman yung sa dami-dami ng kapatid ko dito, sir. Sandali, sandali, sandali. Siya naman. Mr. Cantor, sa dami ng tao dito, hindi ko basta-basta magawa kay alam ng tao dito, sir, pamangkin ko yan. Sir, makinig ka, ginagawa Totoo? mo sa CR at kapag brown out, kaw naman. Sir, sir hindi naman totoo. Di ba sinabi niya, pag brown out at kapag hindi brown out, sa CR mo ginagawa at sinisex mo si nanay para kapalit ng pera. Sir, ginagawa mo para, ma sir, ginagawa mo parang hostess tong si mami. Yun ang problema dyan. Puro na lang sa salita eh ako. Anyway, ganito na lang po. Ganito na lang po. Makinig ka, Mr. Cantor. Ma'am, huwag ho. Huwag ho ninyo isurrender yung mga anak nyo. Ang gagawin na lang po natin, obligahin natin siya na magbigay ng tamang suporta. Idadampo natin sa barangay. Makikiram na po kami. DSWD, barangay, kami. 
ang magkakaroon ng kasulatan, kakausapin din namin yung boss niya, yung kanyang kuya, na every month maglalaan siya ng sapat na suporta para sa mga bata <coughs> nang hindi na no physical contact. <coughs> Ibig sabihin, hindi na kayo kailangan mag mag magkita. Siguro yung pera, ibuhulog na lang pera padala sa account mo nang hindi na kayo magkikita. Kapag pag pumalto siya, then babalikin natin siya. Tulad po, okay? nung, tulad po nung Martes, nagwala po yan ng gabi, alas, alas 12 po, lasing na lasing pumunta sa abin niya sa mga anak ko. Ano daw, emergency visit po. Nagsisigaw siya doon dahil yung boyfriend ng anak ko po doon nakiusap makitulog na ando naman po ako. Then may gagawin, may tarbaho po niya, may kailangan maaga pumayag naman ako na andun po. Nagwala po, sigaw na sigaw doon. Galit na galit po yung may-ari ng bahay. So ganito na lang po ma'am. Uh, Obligay natin siya. At uh, hindi mo na kailangan pa makipagkita sa kanya para kunin pera. Uh, Mr. Mr. Cantor, magkakaroon po tayo ng pirmahanan po sa MSWD sa barangay, pati yung boss mo na kapatid mo, na para yung pera na suporta para sa mga bata, ihulog mo na lang. Pero wala nang problema po. Good. Maganda nga po yung kasi kay mahirap na rin po magsalita diyan kasi Good. kahit sa gitna dito nakipag ng salita po sir eh. Ako sir hinasa ko na ako nang inahabol ako ng itak niyan, sinabi niya ba yan? Oh, paano Nung paano ko ikikita ang buti ng RT? Nakita mo ba ma sir? Ano po hinabol ko po yan sir? Hinabol ka ng itak. Eh, oh, yung kasi dati, sir, nagtitinda kami ng buko sa tuwing December 31. Ang kinita namin mag-apon magdamag, wala akong nakita kung saan napunta. Mahirap pa yung hanapin, sir, nga nagpuyat din kami pareho doon. Yun ang inahanap ko, sir. Sinikwento yan ba po sa inyo? Okay. Ang dami ng tao dito, sir, nakakilala oh. sa amin. Kumita ka kayo, pero binayaran ko lahat ng upa sa bahay, mga ano-ano, ano, konti lang yung nakilata mo. Hindi, mamam, mamam, mam, ba't mo siya hinabol ng itak? Kasi po, yung, yung asawa po ng tomboy kong kapatid, dinadali niya, niyayaya niya po sa CR, wala po akong kalamalang wala galit. Wala yun, ang layo-layo nun, sa bilang bahay na yun. Walang tumutulong sa akin kapatid dahil napalayas na kami doon sa tinitira namin. Pat Pati tapos, yung lesbian? Yung ano po, yung kinaka kinakasama po ng kapatid ko, inano niya rin po, wala akong kalamalang. Nagkagulo po sila ng mga kapatid ko doon, nagkabulgaran. Okay. Ito, ito na, ito na. Uh, Ms. Arlene, si Rafi yes, Tulfo po sa TV5, live po tayo ngayon. Ma'am, ito kasing si uh, Nanay Estrella, gusto niya po isurrender na lang yung mga bata, 1850-97, dito kay Sunny Cantor, sa kanyang uh, mister. Opo. Pero nung mabalitaan ko po, na meron palang ginagawang hindi tama ito si mister, ang advice ko, wag na lang, sa kanya na lang, at make sure na itong si Mr. Cantor, magsuporta ng tama na lang, magkaroon ng pirmahan okay. sa barangay at saka kayo. Okay. Kasi po ma'am, uh, tapos gagawin na lang pong pera padala para wala na pong physical contact. Dahil kapag si, okay. si ma'am daw po ma'am humingi ng pera kay, kay, kay Mr. Cantor, kailangan may kapalit na sex sa CR. Hindi sir, ano po ito sir, last four years ago, ano po na po oh, sila sir, uh, client. So yung may agreement po dito sa DSWD na magbibigay po yung asawa pero sa akin hindi na sila magkikita pero nang dumating po ako sa bahay nila itinapon po sa akin yung yung mga dala kong pagkain at saka pera kasi daw may relasyon po kami daw dalawa ng asawa niya Sino po nagtapon? Si sino ba? po. Doon po saka yung nanay niya pinagtulungan po nila ako. Umiyak po ako sa harap nila at dinala ko po sa barangay sila sa galit po po. Hindi ko masabi sa kanila, sa barangay ko po sila dinala. Ah, ma'am, ma'am, sa dalawag ka mo. Teka muna, so, kayo po na social worker. Opo. Uh, dahil... Nagpintangan po ako na may relasyon kami ng asawa niya. Nung kinukuha mo po yung pera para hindi na siya pupunta sa bahay, Opo. pinagbintangan ka niya? Opo, na ako yung may relasyon sa asawa niya po. Tapos sinagis yung pera sa inyo? Opo, dinala ko po sila sa barangay nung pagkaano kasi na ako na sabi ko beyond my work ginawa ko yung trabaho ko tapos ganun ang gagawin sa akin kasi yun po yung napag-agrihan po dito sa aming office Teka muna ma'am Ma Mama sandali 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 Opo. kami naman Opo. kanina ka pa salita ng salita Opo. eh baka lahat ito mga pinagsasabi mo against sa chemistry puro bintang pala ito Opo, Baka mamaya ka Ma'am ma'am sandali po. Yes ma'am Ma'am kanina ka pa tama na Ma'am Arlene ano pa po gusto sabihin Ayos naman po namin, nagpunta siya dito nung ngayon kasi hinihingi niya yung agreement nila. E sabi ko, doon na po kayo sa husgado mag-usap kasi hindi naman po sila maniniwala. 
At saka ako pa po yung masama, kaya hindi ko na po binitawang ko na po sila. Ma Sabi ko sa korte na lang po sila magkita. Ma'am, ito pong tanong ko ano, okay. uh, meron daw kasing issue na ito pong si uh, Sunny Cantor, nakikipag-sex daw muna kay ma'am bago magbigay ng additional support. Ay, Yan ba yung nabalitaan nyo? Wala po sir, kasi maayos naman pong kausap si sir dito, kaya nga nakipag-usap siya sa akin na, Ma'am, para wala din na po kami magkita, ikaw na lang po mamagitan. Ako naman po in good faith as a social worker, ginawa ko po yun. Pero yun po yung nangyari nung pumunta po ako sa bahay nila. Uh, Ma'am, ma'am, sandali. Okay, meron, bang, meron pang issue itong si uh, Mrs. na ito raw si uh, Mr. Eh, pinapatos yung kanyang dati, yung kanyang pamangkin na 17 years old. Yan ba'y nakarating sa inyo, yung ganong balita? Nagsabi po siya, pero wala naman po kami kasi may mga kapitbahay din naman po kami na office mate ko. Yun nga sabi nila, parang kailangan ng psychological eval po yung babae. Pareho po sila. Oh. O may mga kapitbahay po, office mate ko po dalawa, nakakapag-testify naman din po na ganun po, kailangan po talaga ipa-psychological eval sila. Ito silang dalawa? Opo. Naku, nakakaawa po itong mga bata. So ano mangyari po sa bata? Mga bata, nakakatakot po to. So far naman po, nag-aaral naman po sila sa Makati, di po ba? Oh, naman. Pero, pero sino pong, sino pong magkukosodia dito sa mga bata? Ay, so, so far ngayon po, kasi hindi naman po namin sila nakakausap. So pwede naman po mag-usap sila sa office namin. Okay, ganito na lang po, ma'am. Ma ah, sandali, ma'am. Huwag ka na muna. Ma'am, sasamahan po namin itong si Mrs. at saka si Sir. Pag-usapin po namin sila... Kami po'y uh, makikinig lamang, kasama rin po kayo at barangay. Opo, opo, sir. Tingnan namin kung ano po talaga ang totoo. Ano po? Opo, opo, sir. Kailan po, sir? Siguro po, baka mga Monday. Ah, sir, opo, si Ma'am Gloria Tapalis po ang haharap po sa kanila po, sir, kasi nakalip po ako. Sige po, ganun ah, na lang sige. po. Monday, ma'am, ha? Ah, sige po, sir. Salamat po, ma'am uh, Arlene. Ah, sige po. Thank you very much din po. Mr. Cantor. Opo, sir. Sige po, sa Monday, magkita-kita tayo sa MSWD at saka sa barangay. Salamat din po. At pakinggan kayo pareho, both sides, at uh, uh, yung pong request tungkol ho doon sa kustodiya ang mag-evaluate yan yung DSWD, MSWD. Ano po? Opo, po sir. Salamat po sir na pakinggan nyo rin yung side ng mga taong nasa harapan ko sa paligid ko po. So, ibig sabihin sir, wala na pala kayong physical contact ni Mrs. Wala na po. Yung bintang na lang po yan sa akin yan, sir. Yun, hindi ko may labas ang sama ng loob po kasi siya na lang pinapakinggan. Hindi naman yung side ko eh. Kaya nga, sir. Kaya nga nung tinawagan namin MSWD para so, malaman po. namin kung ano talagang sitwasyon. Pinakinggan namin yung MSWD. O nga po. po. Maraming salamat po na medyo gumaang naman na yung loob ko. Sa totoo lang. Sige po. Masama na loob ko dyan kasi nakatikim na ako habol ng itak. Puro mura na lang ako dyan. Galing naman kami pareho sa trabaho. Ano pang pagod namin para sa mga anak namin? Tapos pagawayan pa namin dalawa. Ayun, problema namin. Hindi ko makita ang kinikita namin. Okay. Sir, ang sabi ng MSWD, pareho daw kayong dalawa may problema. Kaya nga, kailangan uh, psychological evaluation sa inyong pareho. Okay? Walang problema po, sir, kung ano Good. maganda. Sige po. Ang pinakamaganda, yung, yung advice po ng MSWD, dalawa kayo isasalang sa isang psychiatric, psychology, uh, psychological evaluation. Opo po, sir. Maraming salamat kung ano maganda. Ah, sige po, Para sige po. po lahat. Alang-alam, alang-alam po sa mga bata, Opo, gagawin po ito. Patatalino po ang anak ko, naawa ko doon. Sige po, sige po. Ay, sa, maraming salamat po, sir. Sir Sani, magandang tanghali po, sir. Magandang hapon din po, sir. Okay, so ma'am, shh, ka na magsalita, ma'am. Tama na yung salita mo, sobra na dami. Monday na lang. Uh, sa harap po ng MSWD, pag-usapin kayo, kami po mag-observe lamang ano po, sa flow ng conversation, kasama po yung barangay, okay? okay. So, for the meantime, status ko, huwag mo muna siyang kontakin at wala mo nang kontakan. At kung meron kang kailangan, ang ngayon hanggang lunes, idadaan mo sa MSWD, okay? okay.